魏无羡一边得意自己的功夫又长进了，一边从衣兜里掏出那几只大莲蓬，小心的放在岸上，瞥见手边还有一沓宣纸笔墨，眼睛一亮，在岸边坐下来，心想来都来了，干脆一不做二不休的给狼忘机留点墨宝。魏无羡从笔架上抽出一支毛笔，蘸过墨，笔杆点着下巴响了一会儿，提笔在纸上写下“蓝湛”十支，第三个字刚点出一点。身后冷不防响起一个声音，冷冰冰地道：“你在做什么？”魏无羡顿时吓得魂都飞了，笔尖在纸上拖出长长一道线，分明还未写什么，却像做了十恶不赦的坏事被抓包一样。第一反应便是毁尸灭迹，抓起岸上那张纸揉作一团，扔到了地上。他回过头去，见来人果然是狼忘机，穿着一身素白礼衣，长发一丝不苟地披在身后，双目清明。竟完全不像刚从睡梦中起身的样子。魏无羡刚刚那套反应完全是出于本能，现在冷静下来看清狼忘机，心里反倒一点儿也不怕了，甚至还生出重“你奈我何”的得意，对自己的深夜造访毫无愧疚之心，挑眉道：“蓝湛，你什么时候醒的？”狼忘机淡淡道：“你跳窗进来的那一刻。”魏无羡故作惊讶，强词夺理：“那你干嘛不当时就阻止我？”非得等我东摸西碰半天，好你个蓝湛，难道是在等着抓我的把柄？蓝忘机懒得与他争论，目光从他身上移开，面目表情的看着放在岸上的那几只莲蓬。魏无羡顺着他的目光看过去，从善如流的转移了话题。嘿嘿，怎么样，刚摘的，可新鲜了。其实根本不必他说，他赤着的双足并细瘦脚腕上还残留着未干的水痕。衣服上也隐隐带着一股湿漉漉的莲花香，只消一眼便明白这人趁着三更半夜去做了什么。蓝忘机张了张口，还未说话，魏无羡就抢在他前面说道：“蓝湛，我真的知道错了。你看，你不理我，我怎么都睡不着，特意去摘了莲蓬送给你赔礼道歉。你就大人不计小人过，原谅我这一次呗，行不行？明明是深夜偷偷潜进别人的屋子里。”倒被他一番说辞讲得十足委屈。魏无羡又道：“再说了，当时我把你拉下水也是因为担心你。你看看你，被太阳晒得脸都红了，我能不管吗？好歹在莲花坞，我也算是半个主人身份。难道好意思让客人在这里中暑吗？你别说了。”想起当时的情景，蓝忘机毫无波澜的眼神闪了闪，出声打断了他。魏无羡一看有戏，忙趁热打铁：“所以喽。”看在我这么诚恳的份上，原谅我这次呗。蓝忘机静默半晌，背过身去，缓缓道：“不早了，回去睡吧。”魏无羡眨巴眨巴眼睛，蓝湛这事原谅他了。可蓝忘机说完这句话，便不再看他，大有要重新上床睡觉的架势。魏无羡在原地待了片刻，忽然两步向前跑去，像白日里那样，猛地扑到蓝忘机身上，用力抱住了他。蓝忘机顿时僵成了一块木头。赶忙去掰他的手，做什么？你放开！魏无羡哈哈大笑，不放。我高兴。蓝忘机手忙脚乱的掰了半天，也没把身上的人扒拉下去。急了，魏婴，你放不放手？魏无羡原本是打算放手的，闻言抱得更紧了。这个蓝湛反应怎么这么有趣的？蓝忘机一张脸涨得比白天在莲花湖里时还要红，只是借着夜色遮掩，没被人发现。他不敢轻易动作，也不敢提高声音，两个人就这样僵持了好一会儿。魏无羡看他不动了，愈发的得寸进尺。蓝湛，他们前天喊你去夜市，你干嘛不答应？蓝忘机艰难的答非所问，你放开。魏无羡搂住他腰的手又收紧了些，你答应明天跟我们去，我就放开。蓝忘机斩钉截铁，不去。你放开。魏无羡继续耍赖，那咱俩就这样一晚上好了。要不你可以大声呼救，反正你兄长就在隔壁，就是不知道他看见这副场景会作何感想啊！哈哈哈,哈！蓝忘机只觉自己快憋出内伤了。魏无羡心里狂笑，面上循循善诱：“你看呐、啊，我第一天就说了，世家以后是要靠咱们的，结果你倒好，软硬不吃，这让我们也很没面子，对不对？别人来莲花坞都是和我们玩的开开心心的，你来了就整日闷房间里。”传出去还当是我们亏待了客人呢。蓝忘机闷声道：“我并无此意。”魏无羡道：“我知道呀，可是别人不知道。”
。哎，我说，跟我们出去玩一趟有那么难吗？你可别说不想去。那天你大哥跟我说了，说你也想去的，让我们下次记得带着你。其实魏无羡和蓝曦臣压根没说上话，这话完全就是他信口胡诌的。偏偏胡诌的有理有据，胡诌的歪打正着。叫蓝忘机，真以为被自家兄长卖了。魏无羡说完这番话，见好就收的放开了蓝忘机，退到他三步远的地方。在那人重新转身过来的时候，露出一个大大的笑容。你看，我说话算话，放开你了。所以你也记得你答应的呀。明天咱们去夜市玩。然后趁着蓝忘机来不及说出拒绝的话，利落的从窗口翻了出去，飞快的打道回府了。